ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ പഠിച്ചാലും അവർക്ക് റീകോള് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ മൾട്ടി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ അറിയാതെയും എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ള മെത്തേഡുകളുണ്ട് ഇൻ്റലക്ച്വലി ഡിസേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കും സ്ലോ ലേണേഴ്സിനും ലേണി ഡിസബിലിറ്റിയുള്ള കുട്ടികൾക്കും വളരെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണിത് ആദ്യം തന്നെ വൺ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അപ്പം നാല് എന്നുള്ളതിന് നാല് ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണത് അപ്പം എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സമം പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റൻസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇനി ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറും വൺ ഡിജിറ്റ് നമ്പറും വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് വൺ ഇത് വണ്ണിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ടു ടു ഇനി ത്രീ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം ഇവിടെ ഉള്ളത് എത്ര ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം ഈ പോർഷനിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് ഈ പോർഷനിൽ എത്ര എണ്ണമുണ്ടെന്ന് നോക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ആൻസറായിട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് നമ്പേഴ്സിൽ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നോക്കാം ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ ടു ടു സീറോ നമ്മൾ വേറെ കളർ വെച്ച് റെഡ് കളർ വെച്ചിട്ട് ഫോർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇത് നാല് ഇവിടെ റെഡ് ലൈൻ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്തേക്കണതിൽ പോയിൻ്റ് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളൊന്നും നോക്കണ്ട അപ്പം എന്നിട്ട് സീറോ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് എൺപത് നമ്പറിൻ്റെ ഇടയിൽ സീറോ ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നൂറ്റി അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അങ്ങനെ വൺ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു വൺ 
സീറോ നമ്മൾ റെഡ് ലൈൻ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പോൾ നൂറ്റി അഞ്ചായി ഇനി ഇവിടെ അഞ്ചല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഈ അഞ്ചാണത് എത്ര ഉണ്ട് ഇത്രയും പോഷൻ നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇത് നോക്ക് നമ്മൾ നോക്കണ്ട റെഡ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നും ഇല്ല സീറോ തന്നെ എഴുതുക പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പക്ഷെ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള ഫൈവ് താഴെ എഴുതണം ഈ ടു ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊടുത്ത് ടു ഉണ്ട് ഈ സീറോയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ടു ഫൈവ് എഴുതും ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇത് ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് ടു ഡിജിറ്റ്സ് ഉള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഒന്ന് രണ്ട് ഇത് ടു ത്രീ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ നമ്പറിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ കേട്ടോ ഇനി ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് താഴ്ത്തു നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ടു വൺ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും വൺ ടു ട്വൻറ്റി ഇനി വൺ കണ്ട ട്വൻറ്റി വൺ ഇങ്ങനെ വേണം താഴ്ത്തു നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വേണം വരയ്ക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തെറ്റി പോകും ട്വൻറ്റി വൺ എന്നിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഒരു പോഷ്യൻ മിഡിലുള്ള പോഷ്യൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അങ്ങനെ വേണം നോക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യാം റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് കൗണ്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ മിഡിൽ പോഷൻ കൗണ്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മിഡിൽ പോഷൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ആൻസർ നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തത് എപ്പോഴും റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ റൈറ്റില് ഈ ഒരു പോഷൻ ഇതിൽ മിഡിൽ പോഷൻ വന്നിട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് പോഷൻ അങ്ങനെ നോക്കണം ഇപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ ഇതേ പോഷന് വന്നിട്ടുള്ളൂ കണ്ട ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോഷൻ ഇവിടെയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും വന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഇന്റർസെക്ഷൻ നമ്പേഴ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യാനും കളർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ ഉദാഹരണത്തിന് സീറോനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റെഡ് ലൈനാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് 